योर ऑनर मेरे क्लाइंट बापोत राजी ने उनकी टेनेंट मिसेस पुष्पा पटेल को चौल के रूल्स तोड़ने पर एविक्शन नोटिस भेजा था जिसे पुष्पा पटेल ने खुद कोर्ट में चैलेंज किया था कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला भी सुनाया था कि उन्हें तुरंत मकान खाली भी करना होगा उन्होंने मकान तो खाली किया लेकिन चौल नहीं छोड़ी आज भी उनका सारा सामान चौल के फॉयर में पड़ा है जो दूसरे टेनेंट को तकलीफ दे रहा है योर ऑनर मेरे क्लाइंट बापूतरा जी ने इंसानियत के नाते जब तक उन्हें दूसरा घर नहीं मिलता चौल के आंगन में रहने की परमिशन तो दी लेकिन अब वो वहीं पर ही डेरा जमा के बैठ गई है जो कानून गलत है पिछली सुनवाई में हम एग्रीमेंट की कॉपी पेश कर चुके हैं योर ऑनर चैलेंज करके री अपील कर रही है और ये रहे पिछले सुनवाई के ऑर्डर Your Honor, जो है वो क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने है ये बात साबित हो चुकी है कि मिसेस पुष्पा पटेल ने चौल के रूल्स को तोड़ा है मेरी आपसे विनंती है कि इस री अपील को डिसमिस किया जाए दामिनी जी आधा सच झूठ से ज्यादा हानि पहुंचाता है योर ऑनर बात है उससे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं अपनी क्लाइंट पुष्पा पटेल को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी परमिशन ग्रांटेड थैंक यू पुष्पा जी आपने अभी तक आपके और बापोदरा जी के बीच हुए एग्रीमेंट की अपनी कॉपी कोर्ट में पेश क्यों नहीं की क्योंकि मेरे पास एग्रीमेंट की कॉपी है ही नहीं इन्होंने कभी मुझे दी नहीं जज साहब पिछली सुनवाई में हम एग्रीमेंट की कॉपी पेश कर चुके हैं योर ऑनर वो अग्रीमेंट जो वन साइडेड है जिसके कुछ क्लॉजेस से मेरी क्लाइंट सहमत नहीं थी जिसके कुछ क्लॉजेस मिसिंग हैं, और वो अग्रीमेंट जिसकी कॉपी आज तक मेरे क्लाइंट के पास नहीं है योर ऑनर आपके क्लाइंट के सिग्नेचर है उस पर जिसकी नकल भी की जा सकती है बैकडोर अग्रीमेंट क्लॉजेस भी डाले जा सकते हैं उसकी तारीख भी बदली जा सकती है योर ऑनर हम सब जानते हैं हमारे देश में किस किस तरह के जुगाड़ होते हैं मिस्टर अस्थाना अगर वो अग्रीमेंट लेजिट है तो उसकी कॉपी क्यों नहीं दी गई मेरी क्लाइंट को पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर एडवोकेट अस्थाना और उनके क्लाइंट भूल गए कि अग्रीमेंट की कॉपी ना प्रोवाइड करना एक जुर्म है एक वन साइडेड अग्रीमेंट के बेसिस पर सुनाए हुए फैसले को चैलेंज करने का मेरी क्लाइंट को पूरा हक है और अच्छा है बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग योर ऑनर एग्रीमेंट की कॉपी एनेक्शन ए के तौर पर सबमिट की गई है जिसकी दूसरी कॉपी मेरी काबिल दोस्त की क्लाइंट को भी दी गई है तो ये मुद्दा वो होल्ड नहीं करता पुष्पा जी आप जा सकते हैं योरोना, अब मैं बपोदरा चौल के मालिक श्री नरहरि बपोदरा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी परमिशन ग्रांटेड बापोदरा जी हुँ. मेरे पास रेंट रिसीट हैं चौल के मैंने देखा जो आप दूसरों से भाड़ा लेते हैं उससे कई ज्यादा भाड़ा पुष्पा जी देते हैं तकरीबन पांच हजार रूपए ज्यादा ऐसा क्यों वो वो एक एक्स्ट्रा कमरा वापरती है ओ, क्यों क्यों लगता है उन्हें वो एक्स्ट्रा कमरा बापोदरा को क्या पता क्यों लगता है उसको एक्स्ट्रा कमरा अरे सत्रह सालों में आपने एक बार भी नहीं पूछा क्यों लगता है एक्स्ट्रा कमरा क्यों यूज करती हैं एक सिंगल पेरेंट होके वो एडिशनल पांच हजार रूपए का कॉस्ट कैसे अफोर्ड करती है आपने पूछा नहीं एनी oh, anyway, मैंने सुना है की जब आपके पिताजी गुजर गए थे तो आपने पूरे चौल को खाना खिलाया था अरे हे, हे, वो तो पूनिया का काम है ना ओहो हो टेसड़ो पड़ी गयो तो बापू जी वो चाल बापोदरा के नाम पे कर गए थे तो इतना तो बनता ही ना बिल्कुल आ हा हा मजा पड़ गया था वो क्या ना वो तीन चार पनीर और मिक्स वेजिटेबल और ऐसा पूरी फिर पुलाव कढ़ी कॉकटेल समोसा और वो खांडवी और बापू को बहुत पसंद था वो घी में तरबतर मोहन थाड़ क्या सब झापट गए थे उस दिन 
मेरा तो सुन के ही मुंह में पानी आ गया अरे किससे ऑर्डर किया था आपने खाना पुष्पा जी से क्यों उनसे ऑर्डर किया था आपने वो कोई कमर्शियल किचन तो चलाती नहीं है यार ना या आपके बिहार पे क्या एक पड़ोसी पूरे चौल को खाना खिलाएगा नहीं ना आपने उनको ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि तब वो ऑर्डर लेती थी बकोदरा जी जो आप जानते थे इतने सालों से टिफिन का काम चल रहा हो और उसकी बू तक आपको ना आए ये कैसे पॉसिबल है या तो मेरी क्लाइंट बहुत ही शातिर है या फिर आप निहाई थी योरोना एक्स्ट्रा कमरा एक्स्ट्रा भाड़ा उस टिफिन सर्विस के लिए है जो पुष्पा जी बरसों से चला रही हैं पर अचानक बपोदरा जी को खटकने लगा है अब ये बताइए क्या ये वही अग्रीमेंट है जो आपने पुष्पा पटेल के पति दिलीप पटेल के गुजर जाने के बाद बनवाया था जब रूम उनके नाम पर ट्रांसफर किया था हाँ ये वही अग्रीमेंट है तो कितने साल पहले बनवाया था आपने ये तारीख लिखी होगी ना उसमें देखो ना हुआ सत्रह साल पहले का अग्रीमेंट है मतलब 2005 का राइट किससे बनवाया था वो अभी बहुत पुरानी बात है वो वकील का नाम तो याद नहीं है लेकिन वो पाँच सौ रुपये के स्टैम्प पेपर में बनवाया था एकदम कायदे सर प्रॉपर हो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो दिख रहा है पर ये पता नहीं चल रहा कि ये अग्रीमेंट बनाया किसने था आपको तो नाम याद होगा अस्थाना जी जी नहीं तब मैं उनका एडवोकेट नहीं था और सत्रह साल पहले ये एग्रीमेंट उन्होंने किससे बनवाया ये मुझे कैसे पता पता नहीं है मान सकती पर इन्होंने पूछा भी नहीं मैं बताती हूँ योरोना ये अग्रीमेंट एडवोकेट भूरा भाई नाम जी शाह ने बनाया था योरोना मैं कानून की बहुत इज्जत करती हूँ कोर्ट में देर से आना उसे पाप मानती हूँ लेकिन फिर भी आज मुझे देर हो गई क्योंकि मुझे भूरा भाई को उनके घर लेने जाना पड़ा क्यों लेने जाना पड़ा ये बताने के लिए मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी इजाजत है बापोदरा जी हेलो आप जा सकते हैं मैं फिर बुलाऊंगी मिस्टर भूरा भाई और ऑनर इस इंसान का मेरे केस से कोई लेना देना नहीं है अरे अभी तक तो आप उनको जानते तक नहीं थे आपको तो ये भी नहीं पता था कि ये अग्रीमेंट भूरा भाई ने बनाया था वो ये इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि इनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं योर ऑनर अगर भूरा भाई का इस केस से कोई ताल्लुक ना निकले तो आप बेशक मेरी इस अपील को डिसमिस कर सकते हैं इजाजत है थैंक यू भाई क्या आप नरहरी बपोदरा को जानते हैं जी जानता हूं योर ऑनर मैं पेशे से वकील हूं पगड़ी सिस्टम और भाड़े की प्रॉपर्टी में कोई गुजर जाता है तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन के नाम पे एग्रीमेंट ट्रांसफर कराने का काम है मेरा और बपोदरा जी के लिए मैंने काफी एग्रीमेंट ट्रांसफर कराए हैं अच्छा इसके बावजूद वो आपका नाम भूल गया कमाल है एनीवे anyway, ये अग्रीमेंट देखिए क्या ये आपने बनाया हाँ मैंने ही बनाया है ये लिखाई मेरी ही है आप अगर चाहें तो इन दस्तावेज से मैच कर सकते हैं हाँ बनाया होगा इन्होंने एग्रीमेंट लेकिन यहाँ पे मुद्दा एग्रीमेंट के क्लॉज का है एग्रीमेंट किसने बनाया उसका नहीं रिलैक्स मिस्टर अस्थाना मैं मुद्दे पर ही आ रही हूँ इतनी भी क्या जल्दी है आपको लगता है आप बहुत जल्दी में आइए आप आइए विटनेस बॉक्स में आइए वॉट रिश इज दिस भाषा 
एडवोकेट अस्थाना जोर ऑनर मैं यहाँ पे केस लड़ रहा हूँ मुझे विटनेस बॉक्स में बुला कर ये क्या था? दो तीन सवाल ही तो करने हैं मिस्टर अस्थाना इतना क्यों डर रहे हैं आप आइए बोरा भाई आप बैठ जाइए थैंक यू प्लीज कम मिस्टर अस्थाना एक बात बताइए क्या ये वही अग्रीमेंट है जो आपने पहली सुनवाई में कोर्ट में पेश किया था जी अभी तो हाँ कहा ना बापूत राजी ने आपको ये कैसे बेहुदा सवाल कर रहे हैं दामिनी मेहरा योर ऑनर मैं बेहुदा सवाल नहीं कर रही हूँ मिस्टर अस्थाना मैं बेहुदा हरकत पे सवाल उठा रही हूँ ये कोर्ट न्याय का मंदिर है योर ऑनर यहाँ खड़े रहकर झूठ का सहारा लेना एक औरत को हराने के लिए साजिश रचना डॉक्यूमेंट्स के साथ टैम्परिंग करना ये गुना है योर ऑनर जो अग्रीमेंट पिछली सुनवाई में सबमिट किया गया था वो था तो असली पर उसके पन्ने बदल दिए गए अग्रीमेंट सही पांच सौ रुपए का पेपर स्टैम्प सही मेरे क्लाइंट के सिग्नेचर सही पर क्लॉजेस बदल दिए गए योर ऑनर जो मेरी क्लाइंट और उनके वकील को पता ही नहीं चला क्योंकि उनके पास कंपेयर करने के लिए अग्रीमेंट की कॉपी थी ही नहीं भाई ओरिजिनल अग्रीमेंट की कॉपी दीजिए प्लीज ये इनके बीच हुए अग्रीमेंट की असल कॉपी है योर ऑनर वो तो भला हो भूरा भाई जैसे ओल्ड स्कूल एडवोकेट्स का जो आज भी कानूनी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रखते हैं वरना लोग तो पता नहीं कैसे बात को पलट दें योर ऑनर पेज फोर वो क्लॉज देखिए जहाँ पे पुष्पा जी को कमर्शियल पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टी यूज करने की इजाजत दी गई है विद एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड जो इस ओरिजिनल अग्रीमेंट में है पर उस अग्रीमेंट में नहीं है जो इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया अगर मैंने भूरा भाई को ना ढूंढा होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि इन्होंने कितनी सिफत से साजिश रची है योर ऑनर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग हुई है अगर कोई आम आदमी चोरी करे तो उसे चोर कहते हैं पर अगर कोई वकील जो कानून का रखवाला होता है वही कानून से खिलवाड़ करे तो उसे क्या कहेंगे फ्रॉड चीट क्रिमिनल आप कहना क्या चाहते हैं आपके माथे का पसीना साफ बता रहा है कि आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ लेकिन क्योंकि इन्होंने पूछा है तो मैं बता देती हूं मिस्टर अस्थाना अग्रीमेंट फौजरी के मामले में मिस्टर बपोदरा के साथ आपके ऊपर भी फ्रॉड का केस करेंगे फिलहाल जाइए आप बैठी And now your honor for some supporting testimonies मैं पुष्पा जी की पड़ोसी मिसेस शोभा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी कितने सालों से आप उस चौल में रह रही हैं शोभा जी पंद्रह uh, साल से ज्यादा हो गए तो uh, पुष्पा जी से कभी कोई शिकायत क्या कभी उन्होंने आपको या दूसरों को परेशान किया नहीं नहीं कभी नहीं कभी नहीं अच्छा क्या उनकी वजह से या उनकी टिफिन सर्विसेज की वजह से कोई नेग्लिजेंस हुई कोई परेशानी बास आना आवाज होना लेफ्ट ओवर्स नहीं कोई तकलीफ नहीं दी कभी कोई झगड़ा भी नहीं मैं नौकरी करती थी मेरे बेटे को कई सालों तक तो उन्होंने नाश्ता खिलाया है भली औरत है जज साहेब अगर वो गलत होती ना तो आपकी अदालत से नहीं ऊपर वाले की अदालत से ज्यादा डरती थैंक यू आप जा सकते हैं मैं पुष्पा को 16 साल से जानती हूँ 
उसका स्वभाव ऐसा ही है पहले वो दूसरों को देगी फिर खुद खाएगी परसों से हमारे चौल में जो भी शुभ अशुभ प्रसंग हुए हैं उन सभी में केटरिंग का जिम्मा उसी ने संभाला उन्नीस साल से रहता हूँ इस चौल में मेरी बीवी नहीं है एक बेटा है स्पेशल है उसकी स्पेशल नीड्स है बरसों से हमारे दोनों के लिए ना टिफिन पुष्पा के घर से आता है उसका तो बिजनेस है पर हम जैसे लोगों के लिए ना बड़ी देन है ये ये काम करती है औरत और किसी के काम करने पे आपत्ति क्या हो सकती है जबकि ये औरत तो कदम कदम पे सबके काम आती है तेरा साल कभी चौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया हमेशा साफ रखती है अपनी रसोई कोई आवाज नहीं बदबू नहीं कोई खिटपिट नहीं बरसों से उनका डिलीवरी वाला भी एक ही है जो अब हम सबको पहचानता है बहुत भली औरत है ये ना कभी किसी से कोई दुश्मनी ना कोई विंडिक्टिवनेस हमेशा मिलनसार मददगार हमेशा हस्ती बस एक बार झगड़ा हो एक बार यार ना इनका और बपोदरा जी का जिसमें बपोदरा जी ने मेरे क्लाइंट के चरित्र पर उंगली उठाई मिसेस राधा ने बपोदरा जी को चांटा मारा और घायल हुआ बपोदरा जी का ईगो बस तभी से मेरी क्लाइंट खटकने लगी बापोदरा जी की आंख में अब उस झगड़े का इस एविक्शन के साथ क्या कनेक्शन है यार उसका मोटिव है अस्ताना जी एक औरत के पीछे अचानक क्यों पड़े हैं आपके क्लाइंट उसका मोटिव है कमर्शियल यूज से आपत्ति होती तो बरसों पहले निकाल देते अब अचानक क्यों योरोना मैं बपोदरा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी अरे एक बार में निपटा ना बेन मरी क्यों बार बार लगातार चक्कर कटवा रही हो चलना कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है बपोदरा जी मैं बपोदरा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की अनुमति चाहूंगी आइए आइए जल्दी चलिए इतना वक्त नहीं है कोर्ट के पास चेहरा देखो बेचारे का कोई बेचारा बेचारा नहीं है बापोदरा जी एक बात बताइए कुछ दिन पहले देर रात को आप पुष्पा जी के घर किसी को लेकर गए थे वो वो कमरा खाली हो रहा था ना जज साहब तो बापोदरा ने सोचा कि उसको रेंट पे चढ़ा दू ताकि ताकि इनकम बनी रहे वो बापोदरा का क्या है कि मतलब फिक्स गणित पे चलता है लेकिन जज साहब वो पुष्पा ने उसको भगा दिया क्या आपने पुष्पा जी के घर के अंदर घुसने से पहले उनको नोटिस दिया था क्या आपने उनको आगाह किया था कि आप स्ट्रेंजर्स को आधी रात को उनके घर लेकर जाने वाले हैं ऐसा थोड़ी होता है बापोदरा की प्रॉपर्टी है बापोदरा जब चाहे तब जा सकता है प्रॉपर्टी उसकी होती है जो रेंट भरता है बापोदरा जी माना कि मकान आपका है लेकिन आप ऐसे बिना बताए बिना पूछे आधी रात को एक औरत के घर ऐसे नहीं टपक सकते हैं अगर चाहे तो मेरी क्लाइंट आपके ऊपर हरासमेंट का केस दर्ज कर सकती है भाटिया गुड पॉइंट जस्ट नोटेड डाउन बहरहाल मेरे पास नगर पालिका असिस्टेंट कमिश्नर मिसेस नम्रता शिंडे का साइंड स्टेटमेंट है जहां पे उन्होंने कहा है कि आपने कई महीनों तक वाटर टैक्स नहीं भरा जिसकी वजह से चौल का वाटर कनेक्शन कटवाना पड़ा क्या ये बात सच है आ, सच है लेकिन बाद में भर दिया था अभी क्या है उसका डिसकनेक्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज इन प्रेजेंटमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ अप टू थ्री मंथ और फाइन ऑफ रुपीज थाउजेंड और बोथ अच्छा पॉइंट है ये केस भी इनके अगेंस्ट फाइल करना है याद करवाना भाग्य खुद चौल का मालिक वाटर टैक्स नहीं भरता है चौल वालों को परेशान करता है आए दिन रूल्स बदलता है पर इल्जाम पुष्पा जी पर लगाता है कि उनकी एक मामूली टिफिन सर्विस से बड़ी परेशानी होती है एक सिंगल मदर खाना पकाकर खिलाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरती है योर ऑनर खुददारी से कमा रही है अगर ये उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसे तंग क्यों करते हैं फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स 
अगर एक्स्ट्रा जगह ली है तो एक्स्ट्रा भाड़ा भी देती हैं पुष्पा जी साफ सफाई रखती हैं इसमें इलीगल क्या है योर ऑनर ले ये इलीगल नाश्ता बनाने के लिए किसी का स्टूल चुराना इलीगल था उस स्टूल को चूल्हा बनाकर जलाना वो रिस्की था प्रॉपर्टी को खतरे में डालना गैर कानूनी था और ये सब बिना परमिशन के करना वो चाल के रूल्स के खिलाफ था मैडम इलीगल क्या था ए भाई ए अस्ताना तू क्या बैठा है सब बापोत नहीं बोलेगा तो तू बैठे बैठे तमाशा देखेगा क्या उसका फी लेता है बिहेव मिस्टर बापोदरा अरे कमिंग बैक टू योर पॉइंट बापोदरा जी जिस नुकसान की बात आप कर रहे हैं उसकी भरपाई पुष्पा जी से आप ले चुके हैं उन्होंने आपको पेनल्टी दी उन्होंने आपके स्टूल लौटाए उन्होंने साफ सफाई की उन्होंने आपसे माफी मांगी लेकिन फिर भी आपने उनको घर से निकाल दिया ज्यादा रूल्स तो आपने तोड़े हैं बपोदरा जी और खुद को तो बड़ा कन्वीनियंटली माफ कर दिया ये टिफिन सर्विस दो पैसे कमाने का जुगाड़ है जो इस शहर की ना जाने कितनी औरतें करती हैं इस एक्टिविटी से उनके घर चलते हैं बच्चे पढ़ते हैं बड़े होते हैं इसके लिए हम उनको घर से विक कर दें फिर भी आप उनसे पांच हजार रुपए ज्यादा लेते हैं मांगो इतने सालों का हिसाब आपसे अगर सत्रह साल का हिसाब करो तो टू हंड्रेड एंड फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव थाउजेंड दस लाख बीस हजार रुपए प्लस इंटरेस्ट तू तो गया बापोदरा ये कहीं तुझे जेल में ना पहुंचा दे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज